Hi students, welcome to Baskar's Biology. This video, Intermediate first year zoology summer in the cockroach, the periplanet americana. This lesson is the matron, manke, okay, essay goes in the matron, cover out in the other day. So, this summons are the digest system summons in the twenty essay manon, expense children jerking the star material. I think we will discuss the topic in the day, question in the day, describe the blood circulatory system of periplanet. So, cockroach long at twenty, blood circulatory system in the matron, expense children jerking the day. वीडियो तो मैं आगे स्किप चेक करूँ लास्ट चुप आंडे नेक्स्ट लाइक चेंज में फ्रेंड्स की शेयर चेंज दे ये वीडियो चौसा सर ना चैनल सब्सक्राइब चेस को सब्सक्राइब चेस को आंडे आधे वेदन का बेल लाइक कर ला ऑल ऑफ नेटवर्क चेस को ने चेस में प्रति वीडियो कोड़ा मेको नोट फिर आंडोतुंडे सो फर्स्� सिंधु मान चोड़ा चु कड़ा बने चोड़ निकड़ा ओ कत्री ओ नहीं रे त्री को द लाज सेल ओ नहीं दिन मान के ये देते तोरासिक चांमरण कोण था वो आर रीजन लो ओन्ना टू बंटी लाइक किन्हों ना तो कोड़े एब्डोमिनल एब्डोमिनल रीजन के जब पच्ची रखेंगे ना मत में नहीं नहीं एक डेढ़ ते छस्त्री � अगर आप देखते हैं कि हार्ट लोगों में तत्त्व नोटों जरूरत है, तत्त्व तो कुछ आम्र के उनका कहाँ टेंट में आते हैं कि मान कोनों में जरूरत है, तो ये दी कि चुड़ैल चुमान के मान के एंटीरियर लो एरोट आउट होंगे, तो ये डॉक्टर मान के चुप इतने जैसे डायग्राम लानो, ऐसे अलर्जी मेजल सुनते हैं प इधर दिन समझना है ट्वेंटी डायग्राम सर्कुलर सिस्टम सम मत सर्कुलर नहीं बनेगा जब उतना जब प्रमुख सम मान की ये व्यू इच्छा रो ये व्यू लो मान के आउट नहीं कर चुन्दी पाइन इधर हार्ट तो ये देते मान की हार्ट सुनें या ये हार्ट तो रीजन अपर अपर पार सरफेस लो मान का हार्ट तोड़ते हार्ट में कवर चेस तो � अतें मजलों मन गट्टों द मजलों, तो एक रामांक डायरेक्ट सिस्टम समझने गट्टों दे, ये गट्टों ने वाटन नेंटे पेरी विस्कलर साइनस ने जा पोचू, अलग किंतु मन चोंडे वेंट्रल नेरो कार्ड उन्हें करा, नेरो कार्ड, तो नेरो कार्ड चुट्टू वन टुवन्टे ई रीज़न मत्तानी मन नेंटे पेरी न्यूरल साइनस न ये दो का डायफ्रम चाल इम्पोर्टेंट टू डायक्र डायफ्रम से जैसे थ्री रीजन्स के अंदर डेवेलप चेस नहीं है क्या होते नहीं सो पाइनल ना दान मानते हैं डोर्सल डायफ्रम आता हूँ किन्हों ना दान मानते हैं वेंट्रल डायफ्रम आता हूँ सो डोर्सल डायफ्रम में जैसे इन्दे पाइना पेरिकार्डियल साइनसू अलग ये रेंडेड के मज़लों ने ये ये डायफ्रम मने आउट आउट है वेंट्रल डायफ्रम आउट चलाते हैं ये टू डायफ्रम लेंजेस ने थ्री रीजन्स के देते मात्रम के थ्री साइनसेस के देते मात्रों बॉडी के आउट ने ये भी डिवेड चेस ने पाइनों ने वाट ने पेरी कार्डियल कार्डियल इन्द का नो हार्ट चुट्टू उन दिगाबटी कार्ड so, this is the overall one to one diagram. The diagram is the same as the diagram. So, what do we need to do with the diagram? So, first, we need to do the blood circulatory system of the periplanet. First point, the circulatory system transport digested food. The main one is human lines, the maximum of the organism is the animals. The circulatory system is the main function. डाइजेस्टेड फूड ने ट्रांसपोर्ट चेस तुम दे दिन तो पार्ट इनके इंटर हार्मोन्स ने गोड़ा दे डाइजेस्टेड फूड डू हार्मोन्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ़ द बॉडी टू अदर पार्ट ऑफ़ द बॉडी वो का बॉडी पार्ट नहीं ची इनको का बॉडी पार्ट के ट्रांसपोर्ट चेदन की सर्कुलर सिस्टम में तो मतलब ये जो � तो मान कहने टें ह्यूमन लोग लगा ब्लड वेजल सुन्दो ब्लड वेजल सुन्दो कौन देवत्न दे ब्लड दंत का गोड़ा मतो बॉडी कैवटलो मतो फ्लो तो नहीं 
ఇలా ఫో బాడీ క్యావిటీ మొత్తం బ్లడ్తో ఉంటుంది కాబట్టి మనం హీమోసీల్ అన్నాం సీలం అంటే బాడీ క్యావిటీ హీమో అంటే బ్లడ్ బ్లడ్తో ఉంటుంది కాబట్టి ఫిల్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఇది మనం హీమోసీల్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది హ్యాండ్స్ దిస్ సర్క్యులేట్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఓపెన్ టైప్ ఎందుకని బాడీ క్యావిటీలో ఓపెన్ లో ఉంటుంది బ్లడ్ కాబట్టి ఓపెన్ టైప్ అయినా అదే బ్లడ్ వైజెస్ లోపల ఆర్టరీస్ వెయిన్స్ వీటి లోపల మనం బ్లడ్ ఫ్లో అవుతుంది అనేది క్లోజ్ టైప్ అన్నాం ఇది మనకి ఓపెన్ టైప్ కింద చెప్పుకోవచ్చు ద త్రీ మెయిన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ సర్క్యులేట్ సిస్టమ్ ఆర్ ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే హీమోసీల్ హార్ట్ బ్లడ్ ఈ మూడింటి గురించి మనం ఇక్కడ మనం చెప్తే ఈ ఎస్ఏ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది కాబట్టి హీమోసీల్ అంటే ఏంటి హార్ట్ అంటే ఏంటి బ్లడ్ అంటే ఏంటి అని మనం ఒక్కొక్కటి చూద్దాం సో మనకి ఏ సైడ్ ఏంటి ఏంటంటే హీమోసీల్ పెట్టారు సో హీమోసీల్ కి వచ్చేసరికి ఆల్రెడీ మనం డైగ్రామ్ లో చూపించే ఏదైతే మనం చెప్పుకున్నామో అది మొత్తం కంప్లీట్ గా ఉండడం జరుగుతుంది అదే చూద్దాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇన్ టు త్రీ సైనసెస్ మొత్తం చెప్పుకున్నాం త్రీ సైనసెస్ ఉంటాయి బై టూ హార్జెంటల్ మస్కులర్ మెంబ్రేన్స్ సో రెండు హార్జెంటల్ గా ఉన్నటువంటి మస్కులర్ మెంబ్రేన్స్ ఉంటాయి వీటిని మనం అంటే డార్సల్ డయాఫ్రమ్ అదే మనకి వెంటల్ డయాఫ్రమ్ ఈ రెండు డయాఫ్రమ్ ఏం చేసినాయి త్రీ సైనసెస్ కింద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాక్రోచ్ బాడీ కాబట్టి మనం అలా తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ మనకి పైన ఒకటి ఉంది పైన ఒక డయాఫ్రమ్ ఉంది కింద ఒక డయాఫ్రమ్ ఉంది సో పై డయాఫ్రమ్ అనే ఏంటంటే డోసల్ డయాఫ్రమ్ అంటాము కింద ఉన్న వాటిని మనం దీన్ని మనం వెంటల్ డయాఫ్రమ్ అంటాం సో డోసల్ డయాఫ్రమ్ వెంటల్ డయాఫ్రమ్ ఏమవుతుంది ఇది ఒక సైనస్ ఇది ఒక సైనస్ ఇది ఒక సైన త్రీ సైనస్ కింద అయితే మాత్రం డివైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది మనకి ఫస్ట్ పాయింట్ బోత్ ద డయాఫ్రమ్స్ హ్యావ్ వాల్వులర్ పోర్స్ దీని నిండా మనకి చిన్న చిన్న హోల్స్ ఉంటాయి పోర్స్ ఉంటాయి హో పోర్స్ అంటే చిన్న చిన్న కన్నాలు సో హోల్స్ ఉంటాయి ఇవి మనకి ఇది దేంతో ఉంటాయి చూడండి ఇక్కడ మనకి క్లియర్ గా ఉంటుంది వాల్వులర్ వాల్స్ ఉంటాయి అంటే మనకి బ్లడ్ ఫ్లో అవడానికి ఎలా చేయాలా వద్దా అనేది ఈ వాల్ అండర్లో ఉంటాయి కాబట్టి వాల్స్ కూడా దీనికి ఉంటాయి నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ చూద్దాం దెర్ ఈస్ ఎ సిరీస్ ఆఫ్ పెయిడ్ ట్రయాంగులర్ మజిల్స్ కాల్ ఎలరీ మజిల్స్ ఇప్పుడు చెప్పుకున్నా థర్టీ చాపర్స్ కి థర్టీ ఎలరీ మజిల్స్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నా డైగ్రామ్ లోను ఇవన్నీ ఇవన్నీ కూడా మనకైతే ఓవరాల్ గా చూడండి ఇక్కడ ఇది ఒక ఎలరీ ఇవి ఎలరీ మజిల్ ఇవి ఎలరీ మజిల్ ఇవన్నీ కూడా మనకేంటే ఎలరీ మజిల్స్ అయితే మాత్రం ఉండడం జరుగుతుంది ఇది కూడా మనం డైగ్రామ్ లో ఇచ్చాడు ఇక్కడ నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసరికి చూడండి ఇక్కడ వన్ పెయిర్ ఆఫ్ మజిల్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఆఫ్ ఈ ప్రతి సెగ్మెంట్ లో అవుతుంది ఇటువైపు ఒక ట్రయాంగిల్ ఫామ్ లో ఇటు 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 ఒకటి ఉంటుంది అంటే హార్ట్ కి ఇటు అటు ఉంటుంది ఇలా మనకి మధ్యలో హార్ట్ సాంబర్ ఉంటే ఇలా మనకి బోత్ సైడ్స్ కూడా ఇవైతే మాత్రం ఉండడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ పాయింట్ చూడండి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ద డోసల్ డయాఫ్రమ్ ఈజ్ బిట్వీన్ పెరీ కార్డియల్ సైనస్ అండ్ పెరీ వెస్కిరల్ సైనస్ ఈ డోసల్ డయాఫ్రమ్ ఏదైతే ఉందో ఇది పైన దాన్ని ఏమంటాం మనం పెరీ కార్డియల్ పెరీ కార్డియల్ సైనస్ అంటాము పెరీ కార్డియల్ ఇది ఎందుకంటే హార్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ కింద ఉన్న దాన్ని దీని మనం ఏంటంటే పెరీ వెస్కులర్ అంటే ఈ వెస్కిరల్ ఆర్గన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఉంటాయి కాబట్టి దీన్ని మనం ఆ రకంగా ఉండడం జరుగుతుంది అంటే ఈ డోర్సల్ డయాఫ్రమ్ ఏం చేస్తుందంటే పెరీ కార్డియాలు పెరీ సైనసెస్ ని డిఫరెంట్ చేస్తూ ఉంటుంది డివైడ్ చేస్తూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ పాయింట్ చూడండి ద వెంట్రల్ డయాఫ్రమ్ ఈజ్ బిట్వీన్ పెరీ వెస్కిరల్ సైనస్ అండ్ పెరీ న్యూరల్ మరి కింద ఉన్న దీ దీన్ని మనం ఏమన్నాం వెంట్రల్ డయాఫ్రమ్ అన్నాం ఇదేం చేస్తుంది మధ్యలో ఉన్న పాటు ఈ పాటు మనం ఏంటంటే పెరీ విస్కల్ అన్నాము దీన్ని మనం ఏంటంటే పెరీ న్యూరల్ సైనస్ ఈ రెండు సైనస్ డివైడ్ చేస్తూ మధ్యలో ఇది ఉండడం జరుగుతుంది అదే ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ వన్ డే పెరీ కార్డియల్ సైనస్ సరౌండెడ్ బై హార్ట్ కాబట్టి దీనికి కార్డియల్ వచ్చింది కార్డియల్ అంటే హార్ట్ దీని మధ్యలో మనకి ఏమవుతుంది హార్ట్ ఉంటుంది హార్ట్ చుట్టూ ఈ సైనస్ ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఏంటంటే పెరీ కార్డియల్ సైనస్ అని చెప్పబోతుంది నెక్స్ట్ పెరీ విస్కల్ సైనస్ అంటే సరౌండెడ్ బై విస్కల్ ఆర్గన్స్ సో రిమైనింగ్ బాడీ పార్ట్స్ అన్ని కూడా ఏమవుతాయి వాటి చుట్టూ కూడా ఈ సైనస్ ఉంటుంది కాబట్టి దీని మనం ఏంటంటే విస్కల్ ఆర్గన్స్ అన్ని వాటి చుట్టూ సరౌండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని మనం పెరీ విస్కల్ సైనస్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ అంటే పెరీ న్యూరల్ సైనస్ సరౌండెడ్ బై వెంట్రల్ నెరో కార్డ్ కిందలో మనకి వెంట్రల్ సైడ్ లో ఒక నెరో కార్డ్ ఉంటుంది ఈ నెరో కార్డ్ ని సరౌండ్ చేస్తున్నటువంటి ఈ సైనస్ అన్నట్టుంటే పెరీ న్యూరల్ సైనస్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ పెరీ విస్కరల్ సైనస్ ఈజ్ లార్జ్ అండ్ అదర్ అదర్ టూ ఆర్ స్మాల్ ఈ మధ్యలో ఉన్నదైతే మాత్రం చాలా పెద్దగా ఉంటుంది రెండు కూడా చిన్నగా ఉంటాయి అంటే హార్ట్ సైడ్ ఉన్నది చిన్న చాంబరే
కూర్చోండి వరుసగా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇలా మనకి పైన త్రీ చాంబర్స్ కింద టెన్ చాంబర్ మొత్తం థర్టీన్ చాంబర్స్ లో ఒక ట్యూబ్ లో అయితే మాత్రం ఇది ఉండడం జరుగుతుంది ఇదంతా కూడా హార్ట్ కింద మనం చెప్పొచ్చు మధ్యలో ఉన్నది సో కాబట్టి దీన్ని మనకి అక్కడ రకంగా ఇవ్వడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఓకే నెక్స్ట్ పాయింట్ ఎవ్రీ చాంబర్ ఓపెన్ ఇన్ టూ ఇట్స్ యాంటీరియర్ చాంబర్ బై ద వాల్వులర్ ఓపెనింగ్ ప్రతి చాంబర్ కి ఒక వాల్ ఉంటుంది వాల్ ద్వారా ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ యాంటీరియర్ పార్ట్ లో యాంటీరియర్ చాంబర్ కింద చూడండి ఎవ్రీ చాంబర్ ఓపెన్ ఇన్ టూ ఇట్స్ ప్రతి చాంబర్ ఏమవుతుంది యాంటీరియర్ పార్ట్ లో వేరే చాంబర్ లో ఓపెన్ అవడం జరుగుతుంది అంటే యాంటీరియర్ సైడ్ ఓపెనింగ్ ఉంటుంది ప్రతి కూడా సో పోస్టర్ సైడ్ ఉండదు అంతా కూడా యాంటీరియర్ సైడ్ ఓపెన్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది ఈ హార్ట్ అంటే ఒక హార్ట్ చాంబర్ తీసుకుంటే అవుతుంది ఇది ఇది పోస్టర్ ఇది యాంటీరియర్ సో నెక్స్ట్ దీనిపైన ఇంకో చాంబర్ ఉంటుంది సో ఇది మనకి ఏమవుతుంది ఈ దీనిపైన మళ్ళా ఇంకొక చాంబర్ ఉంటుంది ఇలా చాంబర్స్ అన్ని కూడా ఏమవుతాయి ఈ అంటే యాంటీరియర్ పార్ట్ లో నెక్స్ట్ నెలలో ఓపెన్ అవడం జరుగుతుంది ఇలా ఓపెన్ లో ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా ఇలా ఓపెన్ లో ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా సో ఇదే మనకి ఇక్కడ అవడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ద పోస్టీరియర్ ఎండ్ ఆఫ్ హార్ట్ ఈజ్ క్లోజ్డ్ అండ్ ఓపెన్స్ చూడండి యాంటీరియర్లీ ఇన్ టు ఎరోటా ప్రతిది కూడా ఏమవుతుంది అంటే యాంటీరియర్ పార్ట్ లో ఏమవుతుంది అంటే పోస్టర్ సైడ్ ఎప్పుడు అండ్ ఎప్పుడు క్లోజ్ లో ఉంటుంది కానీ యాంటీరియర్ అంటే ఎప్పుడు అవుతుంది ఓపెన్ అవడం జరుగుతుంది సో ఓపెన్ అవడం మనకి అంటే ఇక్కడ మనం చూడండి ఎరోటా ఉండడం జరుగుతుంది ఇది యాంటీరియర్ ఇన్ టు ఎరోటా ఎరోటా లో ఇవన్నీ కూడా కలిపి అవుతాయి లాస్ట్ కి ఎరోటా లో ఓపెన్ అవడం జరుగుతుంది ఇది స్టార్టింగ్ లో ఉండడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ అట్ ద పోస్టీరియర్ సైడ్ ఆఫ్ ఈ చాంబర్ ప్రతి చాంబర్ పోస్టీరియర్ సైడ్ ఏమవుతుంది ఎక్సెప్ట్ ద లాస్ట్ లాస్ట్ వదిలేదు లాస్ట్ వదిలేస్తే లాస్ట్ ఏమవుతుంది అంటే ఇది క్లోజ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి పోస్టర్ సైడ్ అందుకని దీన్ని ఎక్సెప్ట్ అని అవడం జరిగింది దేర్ ఈజ్ ఎ పెయిర్ ఆఫ్ స్మాల్ అపర్చ్యూర్స్ కాల్డ్ ఆస్ట్రియా ప్రతి సైడ్ కూడా అంటే ఆన్ సో వన్ ఆన్ ఈచ్ సైడ్ ప్రతి సైడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం అక్కడ ఇది ఒక హార్ట్ హార్ట్ అనుకుందాం ఇది ఒక హార్ట్ చాంబరు నెక్స్ట్ ఇది ఒక సారీ పక్కన వేస్తున్నాను సో ఇది ఒక హార్ట్ చాంబరు ఇది ఒక హార్ట్ చాంబరు సో ఇది ఒక హార్ట్ చాంబరు ఇలా వరుసగా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇటో కాస్టియా ఉంటుంది ఇటో కాస్టియా ఉంటుంది అంటే ప్రతి చాంబర్ అందుకనే ఎట్ ద పోస్టీరియర్ అండ్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఈచ్ చాంబర్ ప్రతి చాంబర్ కూడా ఈ పోస్టీరియర్ సైడ్ ఏమవుతుంది ఓపెన్ అవుతుంది సో మనకి ఓపెన్ అయ్యేది ఏమవుతుంది ఆస్టియాస్ అయితే ఉంటాయి ప్రతి సైడ్ కూడా ఇటువైపు ఒకటి ఉంటుంది ఇటువైపు ఉంటుంది ఇలా మనకి ఆస్టియా ద్వారా లోపలికి హార్ట్ లోకి ఓపెన్ అవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ హాస్ట్ హాస్టియా హ్యావ్ వాల్వ్స్ విచ్ అలౌ ద బ్లడ్ టు పాసెస్ ఓన్లీ ఇన్ టు ద హార్ట్ ఫ్రమ్ ద డోర్స్ సైన్స్ డోర్సల్ సైనస్ లో ఉన్నటువంటి బ్లడ్ ని హార్ట్ లోకి మాత్రమే పంప్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అంటే హార్ట్ లోకి మాత్రమే బ్లడ్ వెళ్లే విధంగా ఇక్కడ వాల్స్ అనేవి ఆస్ట్రియా చుట్టూ కూడా ఉండడం జరుగుతుంది అంటే వన్ వే ఫ్లో అనమాట ఇప్పుడు కూడా చుట్టూ ఉన్న సరౌండింగ్స్ నుంచి ఏమవుతుంది ఈ సరౌండ్ అంటే డోర్సల్ సైనస్ లో ఉన్నటువంటి బ్లడ్ అంతా కూడా హార్ట్ లోకి పంపించడానికి మాత్రమే ఇది యూజ్ అవడం జరుగుతుంది ఇది దీనికి సంబంధించింది సో దీని తర్వాత మనం తీసుకుంటే బ్లడ్ సో బ్లడ్ వచ్చేసరికి బ్లడ్ లో సి సైడ్ ఎడి పెడతారు బ్లడ్ అని పెడతారు బ్లడ్ లో వచ్చేసరికి హీమోలిన్ ఫంటం ఈ బ్లడ్ ని so first point the blood of periplanetum is colorless and called hemolymph enduku hemolymph annam ante etuvanti color undadu so mana periplanet america lo blood anadi colorless man cheptochu color e undadu kabatti dinu anatti hemolymph ani cheppadu jarutundi it consists of plasma and phagocytic hemocytes em ante indlo only plasma untundi plasma tho paati hemocytic phagocytes ante manaki phagocytes ane undadu jarutundi phagocytes ante emana body lo ki ఫారిన్ ఆర్గానిక్స్ ఏమైనా వస్తే వాటితో ఫైట్ చేయడానికి ఒక వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ లో కూడా యూజ్ అవడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి థర్డ్ పాయింట్ దర్ ఈస్ నో రెస్పిరేటరీ పిక్మెంట్ లేదు ఎటువంటి రెస్పిరేటరీ పిక్మెంట్ లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా హ్యూమన్ లో ఉంది హ్యూమన్ లో వచ్చేసరికి అయితే రెస్పిరేటరీ పిక్మెంట్ ఉంటుంది హిమోగ్లోబిన్ హిమోగ్లోబిన్ లో అవుతుంది ఇది రెస్పిరేషన్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది కానీ ఇందులో ఎటువంటి రెస్పిరేటరీ పిక్మెంట్ లేదు కాబట్టి ఇన్ ద బ్లడ్ అండ్ సో ఇట్ ప్లేస్ నో మేజర్ రోల్ ఇన్ రెస్పిరే ఇందు రెస్పిరేషన్ లో ఎటువంటి మేజర్ రోల్ కూడా ఇది ఇన్వాల్వ్ అవ్వదు ఎందుకని రెస్పిరేటరీ పిక్మెంట్ లేదు కాబట్టి సో అయితే ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఏంటంటే చూద్దాం బ్లడ్ తాలూకు ఫంక్షన్స్ ఇక్కడ బ్లడ్ అబ్జార్బ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూట్స్ డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ డైజెస్ట్ ఫుడ్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది
సో ఈ టార్గెట్ ఆర్గన్స్ ఏమవుతుంది ఆర్గన్కి ఏమవుతుంది హార్మోన్స్ కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి బ్లడ్ అనేది యూజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇది బ్లడ్ తొలక ఫంక్షన్స్ మరి సర్క్యులేషన్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది సో సర్క్యులేషన్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ మన సర్క్యులేషన్ వచ్చేసరికి బ్లడ్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ హార్ట్ టు ఎరోటా మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇది కాక్రోచ్ ఇలా వేసుకున్నాం ఇక్కడ హెడ్ ఉంది అనుకున్నాం సో ఇది మనకి ఏమవుతుంది ఇలాగా టూ డయాఫ్రామ్స్ ఉంటాయి పైన డయాఫ్రాము కింద ఒక డయాఫ్రామ్ ఇలా టూ డయాఫ్రామ్స్ ఉన్నాయి దీంతో కూడా హెడ్ రీజన్ ఇక్కడ మనకి హార్ట్ ఉంటుంది ఇలా ఇలా హార్ట్ అంతా కూడా మనకి హార్ట్ తాలూకా సర్క్యులేషన్ ఎప్పుడు కూడా ఎలా జరుగుతుందంటే ఇక్కడ చూడండి ఈ పోస్టీరియర్ పార్ట్ నుంచి యాంటీ అంటే ఇలా జరుగుతుంది ఎప్పుడు కూడా ఇలా వస్తుంది బ్లడ్ ఎప్పుడు కూడా ఇలా యాంటీ నుంచి పోస్టీరియర్ మాత్రమే వస్తుంది బ్లడ్ సో ఇక్కడ చూడండి బ్లడ్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ ద హార్ట్ టు ద ఎరోటా ఇక్కడ ఏమవుతుంది స్టార్టింగ్లో ఎరోటాలోకి రావడం జరుగుతుంది బ్లడ్ అంతా అంటే పోస్టీరియర్ పార్ట్ నుంచి యాంటీ పార్ట్ వస్తూ ఎరోటాలోకి బ్లడ్ అంతా కూడా రావడం జరుగుతుంది ఎన్ టూ హెడ్ సైనస్ ఇదంతా కూడా ఎందుకు వెళ్తుంది ఈ బ్లడ్ అంతా హెడ్ సైనస్లోకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది బై ద కంట్రాక్షన్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ ఇదంతా ఇలా చదువుతుంది హార్మోన్ కంట్రాక్ట్ అవడం వల్ల ఈ రకంగా బ్లడ్ అంతా కూడా ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఉండి ఫ్రమ్ హెడ్ సైనస్ హెడ్ సైనస్ నుంచి ఏమవుతుంది బ్లడ్ ఫ్లోస్ ఇన్ టు పెరీవిస్కర్ అండ్ పెరీన్యూరల్ సైనస్ పెరీవిస్కర్లోకి పెరీన్యూరల్ సైనస్ రెండింటిలో కూడా ఈ బ్లడ్ అనేది ఫ్లో అవ్వడం జరుగుతుంది ఇది మనకి ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చింది మరి సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసరికి అలరీ మజిల్స్ కంట్రాక్ట్ అలరీ మజిల్స్ ఏమవుతున్నాయి కంట్రాక్ట్ అవుతుంది పుల్లింగ్ డౌన్ ద పెరీకార్డియల్ సెప్టమ్ పెరికార్డియల్ సెప్ట్ ఏమవుతుంది కిందకు వస్తుంది పెరికార్డియల్ సెప్ట్ ఎప్పుడైతే కిందకు వస్తుందో బ్లడ్ ఫ్లోస్ ఇన్ టు పెరికార్డియల్ సైన్స్ ఇక్కడ అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ ప్రెజర్ ఎక్కువ కూడా అవుతుంది ఇంత నుంచి బ్లడ్ అంతా కూడా మనకి పెరికార్డియల్ ఫ్లో సైనస్ లోకి అయితే మాత్రం వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఎక్కడి నుంచి ఫ్రమ్ ద పెరీ వెస్కల్ సైన్స్ పెరీ వెస్కల్ సైనస్ నుంచి బ్లడ్ అంతా పెరికార్డియల్ సైన్స్ లోకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అలరీ మజిల్స్ రిలాక్స్ అలరీ మజిల్స్ ఎప్పుడు రిలాక్స్ అయినాయో సో పెరికార్డియల్ సెప్టమ్ మూవ్స్ అప్ ఫోర్సింగ్ బ్లడ్ ఇన్ టు ద హార్ట్ అండ్ సర్క్యులేషన్ కంటిన్యూస్ ఇక్కడ నుంచి మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఉన్న బ్లడ్ అంతా కూడా అవుతుంది అంటే హార్ట్ లోపలికి వెళ్తుంది ఆ స్టేజ్ చెప్పు ఆ స్టేజ్ ద్వారా హార్ట్ లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది బ్లడ్ అంతా కూడా హార్ట్ లోపల మళ్ళీ సేమ్ మళ్ళీ ఏమవుతుంది ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ యాంటీ పోస్ట్ నుంచి యాంటీ వెళ్తుంది మళ్ళీ హెడ్ సైన్స్కి వెళ్తుంది హెడ్ సైన్స్ పెరి రిస్కాలు పెరి కార్డియాలు రావడం జరుగుతుంది ఇది మళ్ళీ కిందకి డౌన్ అవ్వగా డైఫ్రమ్ డౌన్ అవ్వగా మళ్ళీ ఇందులో బ్లడ్ అంతా కూడా ఈ ఏదైతే మనకి హార్ట్ టూ ఉన్నటువంటి చాంబర్ ఏదైతుందో ఆ పెరి కార్డియల్ సైన్స్ లోకి వెళ్తుంది అక్కడ నుంచి మళ్ళీ అవుతుంది హార్ట్ లోకి ఇలా మనకి ఇది రిపీట్ అవ్వడు కంటిన్యూస్గా రిపీట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇది బ్లడ్ సర్క్యులర్ సిస్టమ్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ వీడియో మీకు ఎంతకంటే హెల్ప్ అవుతుంది నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్